间，一世匆匆数年，多少恩怨，一生过往云烟，时光如电，紧握手中长剑，一声长啸。傲立天地之间，心无念，不谈红颜，对愁眠，孤寂愁不断。江湖远，人心鲜，善恶自在心间。仗剑相牵，让残梦星火燎原。莫问明天，纵然前路再多变。来人呐，在！给我将这些刁民通通带回衙门。是。来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来你虽已考取功名，但目前并无官职在身。你竟敢教唆这些渔民，对吕洞宾动用私刑，你可知你如此作为，罪名可不小。这，大人，这封书信就是贾人和朝中大臣来往的书信，上面有。他们合力要陷害洞宾、谋害洞宾的罪证，请大人明鉴。说，是不是侍郎和那个叫朱浩的主意？这，你现在可以不承认。等回官府，待本官对你三催六刑之后，我看你是认还是不认。好，求大人开恩，求大人开恩呐！所有的这些都是侍郎大人和员外郎大人他们指使的，要不然我不会这么做的。求大人开恩，求大人开恩呐！好，来人呐，在将吕洞宾、小雨和贾人带回衙内，其他人等听候传召。是。学生吕洞宾参见钦差大人。吕洞宾，关于你勾结盗匪、图谋叛乱一事，本官已查明，此案你确实被冤枉，纯属子虚乌有。本官在此判你无罪，当堂释放，房产和田地全部归还于你。你起来吧。多谢大人，多谢大人。这，这，这，这大人。此人无我已经查明，他勾结江洋大盗，这
这铁证如山，你，啊、是你怎么能放了呢？这啊，员外郎大人，他握有确凿的证据啊。员外郎大人，县官大人，请稍安勿躁，本官自有定夺。来人呐，带假人！带假人！嗯，跪下，跪下！大人饶命！大人，假人，说，你是受了何人唆使？还不快快招来！大人，我，大胆刁民！看来不用刑，你是不会招供的。来人呐，在！大人饶命！大人饶命啊！这所有的事情，都是员外郎跟县令大人指使的。求大人开恩！求大人开恩呐！假人，公堂之上，你可不要乱说话啊！假人，你要知道，诬陷朝廷命官是罪加一等。钦差大人，本官乃是当朝礼部侍郎大人的下属，也在朝中为官，熟知我朝律法，我怎么会知法犯法呢？是假人，他诬陷本官。哼，朱浩，假人他在这纸上。已经写得一清二楚了，你自己看看吧。好你个假人！这上面简直是一派胡言，是他在诬陷我。假人，本官一向待你不薄，你竟然诬陷我！你竟然诬陷我！你说说你到底是如何拒绝的？本官先把人证带上，让你们无从抵赖。来人呐，带人证！带人证！去！快点！他们不是他死了！快点！请大人饶命！请大人饶命！大人饶命！你们两个是否诬陷吕洞宾，还不从实招来？大人，这两个确实是陆林大盗，他们和吕洞宾还勾结在一块儿。你这个狗官！大人，就是他，是他让我冒充陆林大盗，要我们说和吕洞宾是同伙，还说事成之后不仅放我们走，而且，而且还会给我们一大堆银子。谁知道他们心肠恶毒，还在酒里面下毒。这是县太爷特地送来给你们吃的。老头哥，这县太爷为什么会送酒菜给我们吃啊？你说是不是？是不是马上放我们出去啊？这我就不知道了。不过县太爷说了，等你们吃完了这几个菜，后面还有更大的好礼等着你们。太好了，太好了！看来吕洞宾案子结了，咱们就可以回家了。是啊，我没听说，等会儿还有更大的好礼送给我们。我们快吃吧！来来来来来来，给你斟上。来来来，好，来来来来来来来来，这这这。人家是要杀人、灭口的。<笑>不过呢，本仙最看不得这种恶劣行径，就来救你们啊！一会儿你们要装死啊！等他们把你们扔到荒郊野外之后，我就会把你们救醒
，然后咱们就，喂，喂，我这，我这这，嘿嘿，可明白啊？啊，都明白了啊。你们两个小兔崽子，等你们醒了之后，就带你们回公堂。大人，下官是很冤枉的。大人，朱浩，你自己身为礼部官员，还知法犯法，有道是天子犯法当与庶民同罪。唐远这次既奉圣旨巡查民情，岂容得你们如此胡作非为？来人呐，在，把这员外郎的官带给我摘了。大人。下官是冤枉的大人，老大人，老小大人，大人，大人，下官是冤枉的呀！滚，大人，大人，大人，下官是冤枉的，还不从实招来！大人，你，你不能只缺你这两个陆离大盗的一面之词啊！大人，大人，一定是假人，假人肯定是收了吕洞宾的银两来诬陷我。那假人，你，你，你，你放屁！什么绿林大道，我顶多是个偷鸡摸狗之辈。呃，是啊，我们就是趁人不在家，进去偷点东西糊口。我们也没有杀过人。大人，这都是他们捏造的呀！大人，这两个人他们确实是绿林大道。我认为，他们现在是护主心切，诬陷朱大人和我呀。对对，他他他他知道。县官大人，死到临头你还不认罪？你们看看，这是什么？啊。这就是礼部侍郎写给假人的信，里面把你和县官的任务也一并交代得一清二楚。你还想抵赖？县长大人，我招，我招，我全部都招，全部都是礼部侍郎大人支持我的。本官也是奉命行事，大人，你就网开一面，饶了我吧。你就网开一面饶了我吧，大人！大人，就网开一面饶了我！大人，你就网开一面饶了我呀！都是他们逼我的，大人，都是礼部侍郎和朱大人逼我的。你大人，我是冤枉的，大人，求你法外开恩，我是迫于无奈呀！法外开恩，将此二人画押后，收押进监，待本官回京之后，再面请圣上定夺。是。大人，走！大人，冤枉的！大人，大人，大人，我是冤枉的！大人，大人，我是冤枉的呀！大人，大人，大人，大人，你们两人也下去吧。谢大人，谢谢大人，谢谢大人。走走走走。家人，大人，你既为吕洞宾的好友，不但不替其洗脱罪嫌，反而公报私仇。和这两个昏官同流合污，你二人预谋杀害吕洞宾，证据确凿。像你这种丧尽天良、恩将仇报之徒，实在是祸害于人呐！大人饶命！大人饶命！我和吕洞宾，我，洞宾，洞宾，洞宾，我求求你救我！洞宾，你不会见死不救吧？洞宾，你救救我！救救我！自作孽，不可活。你要我怎么救你，东兵？我知道都是我错了，我错了。啊，看在玉秋的份上，救救我吧！啊，看在玉秋的份上，救救我好吗？你不配和玉秋姑娘比。玉秋姑娘知道知恩图报，而你，恩将仇报要置我于死地。我,我知道这都是我的错，所以，所以东兵，你看在玉秋的份上，救救我。看在玉秋的份上，救救我可以吗？杜宾，杜宾，我求求你了。大人，吕洞宾，你先别替他求情。来人呐，在！传证人，传证人。
。玉秋，玉秋拜见钦差大人。免礼。玉秋，玉秋姑娘，你说假人想要毒害吕洞宾，可是事实？韦大人，假人不但要杀害吕公子，还要杀害他的书童。此事千真万确。玉秋，假人，没想到你心肠竟然如此歹毒，你还有什么话好说？玉玉秋，杜宾，救我！杜宾，杜宾，玉秋。杜宾，杜宾，大人，请大人看在假人是被人利用的份上，网开一面。玉秋，你先退下吧。是。玉秋，玉秋，吕洞宾，你不计前嫌，心胸宽大，可是，此人处心积虑想要谋害于你，像这种丧尽天良、泯灭人性之人，将来又怎么可能会成为国之栋梁呢？虽然本官有心将他斩立决，可是，如今他也身为荆轲进士。本官还需将他的功名取消，暂行将他定罪。来人呐，把假人押下去。是。董斌，关于妖怪食人之事，传证人小雨。传证人小雨。小雨叩见钦差大人。小雨，你说你亲眼看见妖怪食人，可有此事？此事千真万确。小雨奉公子之命，去给翩翩姑娘送些酒菜。小雨亲眼看到，翩翩姑娘她正在吸食高公子的魂魄，之后，高公子就瘫倒在地不动了。好，传曾光。传曾光。曾光叩见大人。曾光，你可有名小妾，名唤翩翩？啊，回禀大人，是。那你可知他的来历为何？曾光只是在街上看见翩翩姑娘被欺负，所以才出手相救。然后，你就将他纳为自己的小妾？啊，回禀大人，在下也是因为。同情他的遭遇，所以才纳他为小妾的。至于他的来历，我还真不知道。但是，我想翩翩姑娘应该不会是妖孽吧？啊，曾公子，这他是否为妖孽，本官自会去调查清楚。来人呐，备轿，本官要前去查看这个叫翩翩的，到底是妖还是人。东斌啊，嗯，我实在不相信那偏偏是个妖孽。哎呀，曾公子，我年纪轻轻的，我怎么可能眼花呢？我真的是亲眼所见。哎，对了，东斌，我记得你之前跟我说过，你曾经在竹屋门口见过一只大蝎子。哎，你说小雨看到的那个妖孽，会不会就是那只蝎子？啊？我在竹屋呢，确实是见过一只大蝎子。如若此妖不是翩翩的话
，莫非偏偏姑娘以凶多吉少？这，你的意思是说，偏偏被那只蝎子给杀了？哎呀，不是的！哎呀，曾公子，我明明看到偏偏姑娘的脸发绿，嘴里有好长的一根管子，而且背后还有一对好大的翅膀。哎呀，反正他真的就是妖孽啊！哎呀，不不不不，不行不行，我真的没办法相信偏偏就是妖孽，除非他在我面前现身，变成那只妖孽，我才会相信。我也说不清楚他到底是什么妖孽，啊，曾公子，你别冒这个险了，千万别再见他了。豆皮，要不，要不这样，今天晚上你陪我去趟竹屋，啊、然后咱们一探究竟。呃，哎，这是什么表情啊？你难道不愿意吗？嗯、哎，我跟你说啊，你有任何事情，我都是为你两肋插刀的。哎，你这回可不能。曾兄，你放心。今天晚上我一定跟你一同前去，也好彻底查个明白。啊，行，那那那咱们就一言为定啊。东平，嗯，不好了，家父要被查封了。那玉秋姑娘她……我劝了她老半天，让她跟我回来，可是她坚持不肯，还说，还说要远离尘世。那得赶紧去找她。哎，东平，东平。正所谓多行不义必自毙。贾人呢，他也算得到了应有的惩罚。至于他的娘子玉秋，没有及时的制止贾人的恶行，一直差点把你害死了。现在他们夫妻俩有这样的下场，你也别太难过了啊。好了，曾兄，玉秋姑娘和贾人不一样，她是对我有恩的。想当初不是玉秋姑娘和小雨为我奔走陈情，今天我不会站在这个地方。是啊，公子。玉秋姑娘义无反顾地帮助我们，是我们齐心协力，才让你的案子得到重审，还了你清白。这如今，玉秋姑娘孤苦无依的。哎，公子，我们把她接到这里来住好不好？是啊，我看现在也只能由你去劝玉秋了。曾兄，你放心，晚上我一定陪你一同前去。小雨、银带，我们快走。哎，吕秋。昨日事，今日非，功名富贵，都只是过眼云烟，不如离去。玉秋姑娘，吕公子，哎，玉秋姑娘，你这是干什么？我替家人向你赔罪。来，你先起来。你听我说啊，家人的事情跟你一点关系都没有，倒是我，我应该好好谢谢你。如果不是你，我今天不会活着站在这儿的。是啊，玉秋姑娘，要不是你，钦差大人怎么能替公子翻案呢？小雨。真的是要谢谢你，你们言重了。我做的这些，远弥补不了贾人对你们的亏欠和伤害。玉秋姑娘，过去的事情就让它过去吧。你跟我们一起走吧。我收你做义妹，你跟我回吕府。从今以后，我们一定会好好的对你。你们的好意，我心领了。你们的恩情。玉秋永远都不会忘记。玉秋出身贫贱，又遇人不淑，错嫁郎君，竟然嫁给了贾人这样丧心病狂的人。玉秋深感罪孽深重。
我无脸跟你们回吕府。从此，我将青灯黄卷，沐浴清香，常伴我府。玉秀，你不能这样的。玉公子，你们对我的恩情，我心领了。假人要伤害你，我阻止不了，但我实在无法面对他的恶行。自从我与他分居之后，我我便终日在佛堂之内诵经。如今我心如止水，我想这才是我最好的归宿。玉秋姑娘，不行，小玉求求你，你可千万不要出家为尼啊！天下无不散之宴席，今生不修来世，就会后悔莫及。玉秋姑娘，你还是想清楚才好。出家之事，你可以等过一阵子，再打算也不迟啊。玉秋的心意已决，为了证明我的决心，我。玉秋姑娘，梦见你，穷一段痴。曾相许共尘一恋，只落云烟，为谁一诺鬓白双人？愿与你梦回千年，许千愿。青灯古佛，玉公子，你们保重拦不住的，他心意已决。正如他所讲，也许这对于他来说是最好的归宿。小雨，去把余秋姑娘的头发留起来。我们要记住，在这个世上，有一位有情有义的余秋姑娘。玉秋，玉秋，官差大人，可以请你把门打开吗？我想给他送点吃的。好吧，好吧。谢谢。给你点时间，别耽误太久啊。玉秋，玉秋，你是专程来看我的，是来救我出去的是吗？不
老是念在我们夫妻一场，不忍心就这样离你而去，所以才给你送来一点饭菜。玉秋，你这是什么意思啊？这是我最后一次见你。如果将来你还有机会出狱，我希望你从头开始，好好做人。玉秋，你是跟我开玩笑的对吧？你一定是在逗我对吧？家人，我们夫妻缘分已尽。吃完这顿饭后。我们再也不会见面了。你说什么？你再说一遍。从今天开始，我们再也不是夫妻了。我现在什么都没了，我官没了，入了狱，我不能给你荣华富贵，你要抛弃我了，对吗？好，走吧，走吧，走得好。有道是，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。家人。为什么到现在你还是执迷不悟？你有没有想过，当初你身无分文、无家可归的时候，我可曾放弃过你？你有没有想过，在你家财散尽、流落街头的时候，我可曾抛弃过你？那时候我看中的，就是你的正直和善良。我不求你大富大贵、高官厚禄，我只求我们夫妻恩爱、和睦平安的过日子。玉秋，我知道错了，我知道我，玉秋，我错了，我知道你是爱我的，我也是爱你的。其实，其实所有的一切，我都是为了你。因为我不想让你失望，我想让你过得更好，你知道吗？不要再说了，这些都不是我想要的。家人，你了解我吗？你了解我的内心吗？你怎么可以为了这些虚无缥缈的东西，出卖自己的朋友，如此丧心病狂呢？吕洞宾，又是吕洞宾。没错，我承认他帮助过我们。可是洞房花烛夜那天晚上，他把我赶了出来。他在那儿陪了你三天，这算是朋友吗？他有钱就可以胡来吗？有钱就可以这样侮辱我吗？他这样算什么？他就是个伪君子。家人。看来你到现在还是执迷不悟，不知悔改。为什么？为什么你宁愿相信一个外人，也不相信我呢？啊！家人，你的良心到哪儿去了？哼，我的良心，这，我的良心。吕公子可是你多年的挚友，当初你走投无路的时候，是谁救济你？是谁出钱为我赎身，帮你操办婚礼，还处处维护你？如果不是吕公子，或许现在我还在青楼。如果不是吕公子，你可能连乞丐都不如。你说你的功名是那几个贪官给你的，可你有没有想过？
，如果不是吕公子当初带你进京赶考，你能有今天吗？家人，我多么希望你当初没有去京城考试。还是一贫如洗，只要你还是原来的你，哪怕咱们一起耕田度日，我也会觉得很幸福。可惜，这一切都只是个梦。这不是梦，我知道我错了，我之前被所有的功名利禄给冲昏了头脑。可是我现在明白了，我现在明白了。你等我，等我出去，我们好好的一块生活，好吗？你是真的要离开我？我已经决定出家为尼，遁入空门。从此，尘世间的事物都与我无关。玉秋，玉秋，你不要出家。玉秋，我知道我错了，你给我个机会，我重新做人。你等我出来好吗？啊，我们重新开始，找个没有人的地方，我们重新开始，好吗？玉秋。我现在什么都没有了，玉秋，我现在只有你，除了你，我什么都没有了。我求你别离开我好吗？玉秋，我求求你，我求求你。求你别离开我！太迟了，我已经对你心灰意冷，我决心已定，是不会再改变。玉秋，这就是你所作所为的报应吧。玉秋，玉秋，玉秋，玉秋，喊什么喊？这是玉秋，玉秋。玉秋，玉秋，玉秋。回去吧，我有点害怕。问心无愧，何惧之有？啊真的是有妖怪，但不知道偏偏是不是。渡边，咱们别看了，咱们走吧。啊，曾雄，你想证明偏偏不是妖怪是吗？哎
。那我们既然来到此地，就要查清楚啊！如果偏偏不是妖怪的话，你就赶紧把他带走，不然会像他们一样惨遭毒手。东边，嗯，哎呀，进去看看。子和相公啊，相公，夜深了，你怎么才过来呀？你让人家等得好着急呀。有你，你是不是那蝎子精？<笑>我是蝎子精，<笑>蝎子精那是催眠，跟我有什么关系啊？那你是什么妖？我是什么妖？我是谁？你会不知道吗？我不就是那无家可归，死了丈夫，在大街上被人欺负，后来又遇到曾光搭救的可怜寡妇，现在是曾光的小妾呀、啊。偏偏姑娘，偏偏姑娘，曾光我有妻室，明明就没有什么小妾，你就饶了我吧！啊，你看在我当时救你一命的份上，你就饶了我吧！我我一定找几个好的道士为你超度一下。你住口！你在胡说八道什么呢？我活得好好的，为什么要超度？你诅咒我死是不是？不不不不不，我对不起对不起，我我说错了，我是我是要给你办个长生牌，长生牌，长生牌。相公，你今天这是怎么了嘛？净说一些莫名其妙让我听不懂的话。妾甚至希望你能身体健康，以后对我多加宠爱跟疼惜，我就心满意足了。我，现在天色已晚，不如。我们早早回房安歇吧。妖孽！近日来失踪的这些道士，是不是都是你害的？修道之人为何修道？他们无非个个都想成为仙人，我这么做只是帮助他们早登仙界，有什么不对吗？修道之人与世无争，你为什么要这么害他们？剪不断的红线。